بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أسك أمرا الله سبحانه كربو باقي جي الله سبحانه سليم الله الملائكة دربوري إيمان الجي بيشوي كي أمرا الله سبحانه شروع كوري سليم أسك أم شيرا شامبورنا كرا تشتاق كربو إن شاء الله غطو كربو أمرا بولي سليم جي ملائكة دربوري شاته إيمان دار دير كي شامبور كو अमरा बोले सिलम जो ईमानदार देर जनो ईमानदार देर पुत्तिक्ति कर्म करने के भालो कर्म करने बोले ते मलाई केरा शाहजुगी तक करे शाहजुग करे एवं प्रमाण देखिए सी जे जरा सलाते आशे तादेव जनो दुआ करे सलाते बोशे जरा बोशे था क्या रख सलाते जन तादेव जनो दुआ करे तार पर मलाई केरा आमीन बोले तादर आमीन सभी मुक्त कर घर भरे को छवि रखबे ना इटे हे कारो छवि थे फेरस्ता प्रवेश करना ये हमारा गत पर्व आलोचना कर हादिस द्वारा सब्यस्त कर जुनुक मालाइकारा एम घर प्रवेश करें ना जेखने को सूरा थक छवि थको अथवा जेखने कूकुर थकने को ना माने कोनो अपो पवित्र अपवित्र लोगों का व्यवस्था ना भी जिकन दुखे प्रवश करे ना एक उल्टी मुक्त हो आप जन तो फिर इस तरह तादेश आते थके ना उन्हें खादिसे आप अमरा पढ़े सी जिकन कुकुर थक बे एवं जिकने कोनो मूर्ति थक बे शेकने फिर इस तरह प्रवश करे ना तो लो बुझा करो शादारों सूरा ना कोनो कारो बैगे पॉकेटे टाका आसे इधर सोबी आसे और तो बाकारो ए कोनो आईडी कार्ड आसे इधर उद्दिष्ट उद्दिष्ट चीज़ जी गुलो एक टाइप टाइप पुरी पुरो जी गुली सम्मान जिनो टांगे है रखा है उसे गुलो उद्दिष्ट एक गुली निशिद्ध एक है ने फ्रेश्टा प्रवेश करेना अनुरूप भावे फ्रेश्टा प्रव अनुभव जिकने जुनून और तात जिकने अपवित्र मनुष्य से ताशातो फेरेस्तर थाके ना कारण अपवित्र तो कुपवित्र ना होते तो कुपवित्र फेरेस्तर ताशांगो दिते बच्चे ना अनुभव भावे आरखादी से आज्चे जे जिकने फेरेस्तर थाके ना मलाई केरा थाके ना जिकने जर्स घंटा दुनी बाजे घंटा दुनी बाजे तो यात्रा होती है ना माने तार का से फिरेस्ता राष्ट्र से ना फिरेस्ता रखो तार राहमते फिरेस्ता के बोझित होते हैं किंतु मलाई के तो आधा बाज भी ताकि तो तो हम ताके मित्तु दिवे तो हम तो मलाई के आतारा मित्तु दिवे ही तो शेजुन नाम एक जन मानुष का कोनो घंटा नहीं है तो शर्बत चोट है जिता द कुनो कुछ जाना नहीं होता जो ना दौड़ते कुछ दिन भी इतना उद्देश्य ना उद्देश्य होते हैं जिकने क्यों को शारदा दिन घंटा बाद अच्छे बच्चे बच्चे और उसमें बच्चे दर के घंटा बाद जो दिया इतना किंतु यार बिरुदी फिर मेरा मलाई के दर आशा बिरुदी उन रूप में हदीस आज चे जो मलाई करा जो माताल तार कस काफ़ी देर रंग टाइप है बेशी काफ़ी प्रिशिस करे जरा हमने देख सेन बहुत दो देर मुद्दे जरा चीप और ग्राउंड करे उधर टक्का पड़ा से जाफ़रान रंग है इटा पड़ा इटा निशिद्ध किंतु हम मुसलमान मुद्दे जिन्हें इटा के बारे निशिद्ध इटा शब्द उन्हें मिस्ट थकले समस्या नहीं किंतु इटा के बारे इटा थकले दुर्भाग्य बोलते हैं तो हमारे किसी मानुष अनुभवित कहते भूल करें जापान रंग के बने हुए से हलुद्रों इधर हलुद्रों निशिद्ध मानें कर हलुद्रों आश्चर्य निशिद्ध ना हलुद्रों निशिद्ध ना बरों निशिद्ध होते हैं आस्फार माने जितना जापान रंग के मतलब आस्फार आयन दिया अलिप दिया ना आस्फार होते हैं हलुद जाफ़रान दिए रंगे मतहार शीतन निशिद्ध हों। शीत आश्चर्य आमाद आमादेर रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने के निशित करें सें। उन रूप अबे मलाई केरा हमरों को तो फरवाल सुना करें ची। बनिया तो मेर एमुन जिनिस ते कोष्टो पाए, बनिया तो जिते कोष्टो पाए। एवं जाल सुना करती के हमरों बोले सिलाम दे सिगरेट, � आल आज भी जो दिक्कतों तादेव के शास्त्री दिया दरखार ठीक है आज भी इतना रूहारण करा जाने आज भी किंतु जो दी तादेव के रहमत तेरे हैपाजत इतने दिक्कत करा जाने तारा साथे थाक बना कारण तारा तारे को एगुल्टी कोष्ट भाई हैं अनुशोमाएं रोशनी कंदो बाई जितियो तारा 
এই খারাপ পেঁয়াজের অন্ধ কাঁচা পেঁয়াজ খাইছে এদের কিন্তু মসজিদে আসা বা শালগম খাইছে আসা ডেকুর মারলে বা আশেপাশে মানুষকে আর থাকতে পারবে না এই সব অবস্থায় ফেরেস তার মালাইকারা আসে না কেন মালাইকারা তাদের কষ্ট যেটা বনি আদম কষ্ট পায় মালাইকা তাদের কষ্ট পায় এই জন্য কেউ এগুলি খেয়ে কেউ যেন মসজিদে না আসে রসুল্লাহ সাল্লাম কঠিনভাবে নিষিদ করতেন এমনকি এমন হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাম এরকম লোককে বের করে দিয়েছে মসজিদ থেকে বাকি শেষ মাথা পর্যন্ত নিয়ে গেছে মা প্রায় এক কিলোমিটার পার করে দিয়ে আসছে যে দিনও এই কাজ না না করে এগুলি খেয়ে খেতে তারা খাইছেন অভাবে সাহাবাই কারণ কিন্তু ইচ্ছা করে খাইতেন না অভাবে কিছু না পাইলে তারপরেও রসুল এই কাজ করেছে আর আমরা সবাবে খাই আউজবিল্লা ভাত খাবার আছে সবে আছে তারপরে সে সিগারেটটা নিয়ে খাইতেছে আউজবিল্লা এবং মানুষের কষ্ট দিচ্ছে মানুষের ঘুরে ধোঁয়া ছাড়তেছে নিজেও কষ্ট দিচ্ছে আরেকজনকে আবার ফেরেস তাদেরও কষ্ট দিচ্ছে বহু গুণার অধিকারী হচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক নয় আমাদের খেয়াল রাখা দরকার আমরা আরও আলোচনা বলেছিলাম যে ফেরেস তারা যেহেতু ইমামে একজন যেহেতু সলতা দায়িকারী গতকাল বলছিলাম সলতা দায়িকার ডান পাশে ফেরেস তারা দাঁড়ানো থাকে তো ডান পাশে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন কেউ যেন ডান পাশে থুতু না ফেলে কারণ তোর ফেরেস্তা অপমান অপমান বোধ করে আপনি যদি মেমন হিসেবে কোথাও যান আপনার যদি থুতু দেওয়া হয় আপনি কি মনে করবেন বলে এই বাড়িতে জীবনে যাবো না কিন্তু ফেরেস তারা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আসে কিন্তু তারা দূরে থাকে কেন আপনার অপমান বোধ করে তারা এই জন্য যারা ডান পাশে ফেরেস্তা যারা চলা তাদেরকে তার ডান পাশে থুতু ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে বাম পাশে ফেলবে অথবা অথবা সে কি করবে নিয়ে পকেটে নিয়ে তারপর পকেটে নিয়ে আর কাপড় আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকেই ইয়া টিসু পেপার আছে এদের মধ্যে নিয়ে পকেট নিয়ে নিতে পারে অথবা নিজের কাপড়ের মধ্যে পেসাই নিতে পারে বুঝে নিতে পারে যেটা পরে ধুয়ে ফেলবে এটাও করতে পারে কিন্তু সলাতের মধ্যে মুখ ভরে আসলে কি করবে তো এটা তো একটা ইয়া রোগ এটা কী করবে অসুস্থতা অবস্থা বা কী করবে তখন তাকে কিছু না কিছুর মধ্যে এটা নিতে হবে বাম দিকে তুলতে ফেলবে কিন্তু কখনো ডান দিকে ফেলতে পারবে না কারণ ডান দিকে ফেরেস্টা থাকে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যেন না হয় ঠিক আছে পায়রাটা মসজিদের নিচে আসিলাম বালাত ছিল না বালাত বুঝেন কি না মানে হ্যাঁ মানে কার্পেট মানে করা ছিল না এবং নিচে ইয়েও ছিল না ঢালাই ছিল না বা সুন্দর সুন্দর এখন যেগুলি লাগায় মোজাইকও ছিল না তো টাইলসও ছিল না এই জন্য যখন মাটির নিচে রাখলে টান দিলে বালু টান দিলে ঘুরে যেত ঢাকনা ফুরে যেত এই জন্য রসুল বলছেন যে মাটি পায়ের নিচে রাখো মাটির নিচে রাখো এখন আপনাকে এখানে রাখতে পারবে না রাখলে এটা কী হবে কারণ এখানে কেউ না কেউ এরপর সালা যায় করবে তার কাপড়ে লেগে যাবে এটা করা যাবে না এই যে এটাই বোঝায় যে ইসলাম সবসময় মূল কি কারণে বলছে এটা বুঝতে হবে আপনাকে অনেক সময় আপনি বাম দিকেই বলছেন বলছেন বাম দিকে তো নামাজ আদায়কারি আছে তাই বলে ওর গায়ে ফেলবেন না এর উদ্দেশ্য বুঝতে হবে যে যদি কিছু না থাকে কারো গায়ে না পড়ে তখন সেখানে ফেলবেন না হলে সেটাকে আপনি কাপড়ে নিয়ে নেবেন অনেকে মনে করে থাকে যে কাপড়ে নিলে বোধ হয় সালাত হবে না কারণ হাত বেশি কাম করছে এটা ঠিক নয় আপনি তো আরও খারাপ কাম করবেন এরপরে অপ অপ করবেন কিন্তু আপনি আলহামদুলিল্লাহ সুরা পড়তে পারতেছেন অপ অপ করতেছেন এর চেয়ে আপনি কাপড়টা এটা বের করে টিস্যু বের করে মুখে নিয়ে পকেট রাখলেন পরে বাইরে নিয়ে ফেলে দিলেন নামাজের পরে এটা সবচেয়ে উত্তম কাজ এটা উত্তম কাজ কেন এটা করবেন না হলে আপনি ঠিক মতো সালাদটা আদায় করতে পারতেছেন না তো এই যতটুকু সলাতের জন্য বাধা হয় এটা দূর করতে পারবেন কিন্তু কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না তো মালাইকাদের কষ্ট দেওয়া যাবে না আমরা গত পর্বে এটাও বলেছিলাম যে মালাইকারা সবসময় বনি আদমের বন্ধু জিবরিল বন্ধু হ্যাঁ মিকাল বন্ধু এরা কোনো শত্রু না বিশেষ করে ইমানদারদের কোনো শত্রু না কাফেরদের শত্রু হয় কাফের শত্রু আল্লাহ যাদের শত্রু মালাইকেরাও তাদের শত্রু এটা এটা স্পষ্ট কোরআনে আসছে হাদিসেও আসছে এই জন্য কোরআনে কারিম বলছে আদু মান কান আদু আল্লাহ ও মালাইকাতি ও কুতুবি মালাইকাতি ও রসুলি ও জিবরিল ও মিকাল আফাইন আদুল ইল কাফেরিন সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে জিবরিল মিকাল আল্লাহ রসুল এবং এদের জন্য যারা শত্রু আল্লাহ তালা তাদের শত্রু হ্যাঁ এর শত্রু কী জন্য কারণ এরা ইমানের কারণে শত্রুতা এবং বন্ধুত্ব করে মালাইকারা তো এরা যদি ইমান নাই শত্রুতা প্রশ্ন ইমান থাকবে না এই জন্য তারা শত্রু হয়ে যায় তাহলে বোঝা গেল তারা ইমান আছে মালাইকারা তাদের বন্ধু মালাইকা তাদের বন্ধু এই জন্য আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে কুলমান খান আদু আলা জিবিল ফাইন উনাজাল আলা খালবি কে বেজনিল্লা বেজনিল্লা মুসাদ্দ কালিমা বাইনাই দো হুদা ও বুসরা মিনি ইমানদারের জন্য হেদায়ত এবং সুসংবাদ নিয়ে মালাইকারা থাকে সব সময় এই জন্য ইমানদাররা মৃত্যুর সময় তাদের সুসংবাদ নিয়ে আসে আমরা পড়ছি না আদি কোরআন কারিম আছে ইনাল্লা দিনা তো ইনাল্লা দিনা কাল রাহুল আল্লাহ সুমস্ত কাম তাতা নজর আলাইহু মালাইকা আল্লাহ তাকা পোলা তাহাজ মাফসুর বল জানাতে যখন তুমি আদু আবার যখন জান্নাতে যাবে তখনও মালাইকারা ডুববে ওয়াল মালাইক যে খুনা আলিহ মিন কুলে বা সালামুন আলাইকুম তিব তুম পদ খুলু হা খালিদিন বলবে মালাইকারা এই জন্য সবসময় ইমানদারের বন্ধু এদেরকে বন্ধু হিসেবে এদের কষ্ট যেন না হয় বিষয়টা আমাদের
কাদা এবং মাটির মধ্যে গড়া গড়ে দিচ্ছিল তার মৃত্যুর সময় তখন সে বলতে চাচ্ছিল যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু যেহেতু সে শত্রু শত্রুতা নির্দেশনা আছে শত্রুর বিরুদ্ধে ঠিক আল্লাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে কী আচরণ করতে হবে তখন জিবির তাকে মুখ বন্ধ করে কাদা দিয়ে মুখ ধরে রাখছিল মাটি দিয়ে ধরে রাখছিল কেন সে জন্য এটা বলতে না কারণ এত বড় অপরাধী মাপ পেয়ে যাবে এটা হতে পারে হয় মাপ পায় না এই জন্য কেন সে এই সময় মাপ পাওয়ায় না পায় না কারণ হচ্ছে আখরাত দেখা হয়ে গেলে মালাইকাদের দেখা হয়ে গেলে মালাইকাদের হচ্ছে আজাব শাস্তি আখরাতের চিহ্ন প্রকাশ পেয়ে গেলে তখন আর কোনো দুনিয়ার তখন মাল তখন ইমান বিল গায়েব থাকে না দেখেই তখন তার জন্য আর সেটা কবুল হয় না এই জন্য দুই সময়ে ইমান কবুল হবে না এক সময় কোন সময় যখন সূর্য পশ্চিম দিগন্ত উঠবে তখন ইমান কবুল হবে না কেন কবুল হবে না কারণ তখন তো বুঝে যাচ্ছে যেটা আল্লাহর আসলে কথা হক তখন ইমান বিল গায়েব নাই তখন ইমান বিল গায়েব না থাকলে ইমান কবুল হয় না আরেকটা হচ্ছে যখন একজন মানুষ গড় গড়া এসে যায় তখন ফেরেস তারা হানুত মানে ইয়া নিয়ে আসে বিভিন্ন রকমের কাপড় নিয়ে আসে লাঠি নিয়ে আসে ইমানদার কাপড় তখন তখন আর কবুল হয় না কেন কবুল হয় না তখন দেখতে পাচ্ছে ফেরেস্তা দিয়ে হ্যাঁ যেটা বলছিল হুজুর হ্যাঁ ঠিক তখন আর তার ইমান আনবে না ই তখন ইমান আনতে গেলে ওখানে বলে গ্রহণ করা হবে না এখন তো আখের চলে গেছে মূলত তোমার অর্ধেক আখের হাতে এই জন্য তখন ইমান কবুল করা হয় না এই জন্য ইমান হচ্ছে ইমান বিল গায়েবের নাম তো মালাইকারা কাপেরদের সাথে কী সম্পর্ক এটা আমরা একটু আগেও উল্লেখ করেছিলাম মনে আছে আপনাদের আগে আগে তার যে যখন হাদিসে যেটা বলে বারাইব নে আজের প্রতি আল্লাহ হাদিসে আসছে যে যখন কাফের ব্যক্তি তার দুনিয়া থেকে যাওয়ার টাইম হয় তখন কি করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয় তারা আসে কি নিয়ে মাসু তারা কালো পোশাক নিয়ে আসে বিতিপদ চেয়ার নিয়ে আসে লাঠি নিয়ে আসে তারা বিভিন্ন রকমের তাদেরকে তো সারা শরীর থেকে টেনে বের করে রুটা কঠিন কষ্ট দেয় তাহলে এই দুনিয়াতে তাদের এই কাজটা যেমন আসে কঠিনভাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসে এটা এটা প্রত্যেকটি কাফেরের এই অবস্থা হয় আর একটি কি তাদের উপর আজাব ও নাজিল করে তাদের উপর আজাব ও নাজিল করে যুগে যুগে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে আয়াজ সামুদ বা এদেরকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এরা নামছে কীরকম নামছে নামে আসে বলতো ইয়ার বড় যে জনপদের জনপদ জনপদের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে সবটি মরে শেষ ইন ইনকানাতুল্লাহ সাই হাতাম ওয়াহেদান ফাইজা হুম খাহামিদ একটা চিৎকার এতে সব চুপচাপ একটা চিপ সব চিৎকার কখনো কখনো ঝঞ্ঝাবায়ুকে সাধারণত ছেড়ে দেন আল্লাহর ঝঞ্ঝাবায়ু কীরকম এটা কীভাবে বোঝাবো পৃথিবীর বাতাস যেটা এটাকে সুন্দর করে করেছে আমাদের জন্য যে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি আপনি যদি করে এমন কোনো জায়গা থাকেন যেখানে ঝঞ্ঝাবে আপনি বলবেন যে আমার আল্লাহ একটু জায়গা দেয় যেখানে আমি কোনো কোনো মাথা ঢুকতে মাথা ঘুষতে পারি কারণ নিঃশ্বাস করতে পারবেন না এত কঠিন অবস্থা হয় মরুভূমি থাকলে বুঝবেন এটা বেশি মরুভূমিতে কদিন আগে একজন আমির মারা গেছে তার মারা যাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি মরে গেছে কেন মারি গেছে আল্লাহ নির্দেশ ছিল ওই সময় এখানে মরে যাবে এই জন্য এটাই কথা মানে আমিরের তো সব কিছুই সাথে থাকে কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না তাহলে এটুকু বাতাসের কারণে এটা হয় কি প্যারেস তারা যখন ছাড় দেবার ইচ্ছা করে তখন অন্য গ্রহ থেকে বাতাসের এমনভাবে ছাড় দেয় প্রেসার দেয় পৃথিবীর উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়ার সময় সব কিছু ভেঙে ছুড়ে নিয়ে যায় এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বাতাস যখন প্রবাহিত হতো বাতাস যখন প্রবাহিত হতো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তখন ভয় পেতেন এবং তিনি বলতেন যে ও হলে কাতা আদ বি দুপুর আদকে দুপুর দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে আমার ভয় হয় যে এরকম কোনো কিছু ধ্বংস তোমাদের উপর এসে যাবে এই জন্য যখন কঠিন বাতাস ভয় তখন এই জন্য আমাদের উচিত হবে এই ভয় ভয় থাকা তাহলে কাফেরদের উপরে কি করে আজাব নাজিল করে কারা মালাইকারা আল্লাহর নির্দেশে তারা আজাব নাজিল করে যেমনভাবে নাজিল করেছে লুট আলাই সালাতু আসসালামের জন্য কি করেছে সুন্দর শুরুতে আসছে সুন্দর শুরুতে আসছে এমন সুন্দর শুরুতে আসছে যে পাগল বানাই বলছে সব লুতের কম কারণ যেটা এই কাছে জন্য অভ্যস্ত তারা নাও যে বিল্লেন এরপর এদের কাছে আসার পরে মেহমানদারি করলো লুত আলাহ সাল্লাম কিন্তু ওদের হাত তো ওই দিকে যায় না ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম মেহমানদের কাছে হাত তো ওই দিকে যায় না যাই বলছে যে তোমরা কোথেকে আসছো বলে আমরা আসছি বলে এই দেখো কিভাবে দেয়াল বেয়ে বেয়ে পড়তেছে টপকাই টপকাই পড়তে তাহলে বন্ধ করে দিয়েছে উনি কোথাও ওরা কি করছে একটা ডোবে একটা দায় একজন একজনকে পার করছে শয়তান যেমন পার করে বানানোর মতো ওনার দেয়াল উপর দিয়ে পারে ঢুকছে ওরা ঢুকে করতেছে আমরা হালুম পালুম মানে সব কিছু পাচ্ছি আর কি উনি বলেন যে আর মেয়েরা আছে মেয়েদের বিয়ে দেবো তোদের কাছে আমরা যেটা চাই এটা মেয়ে না আমরা পুরুষ আছে এই সুন্দর মানুষ তুমি করতে গিয়ে নিয়ে আসছো বলছে উনি তো বলতেছে আল্লাহ যদি একটা বড় মানুষ পাইতো আমি যেখানে আশ্রয় নিতে পারতাম বড় মানুষ হতো এদেরকে তো আড়াতে পারতেছি না আল্লাহ আমি কী করবো এরকম করতেছে আল্লাহ তারা বললেন তখন তারা বলে ফেললো যে ইন্না রসুল রব্বি খেলা ইয়া সেল কে আমরা আল্লাহ রসুল এরা আমার কাছে আসতে পারবে
وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بنات هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق نعوذ بالله قد عمل ميدر كاسكرين عمل سيدة شهد سلام نعوذ بالله عمل قلت وإنك لا تعلم نريد قال يا قال لو أن لي بكم قوة أو أو إلى لكل شديد قالوا يا لوت إن رسول ربك لن يصلوا إليك إرامل على الرسول عمل كسا اشتبار من عقل يتوك يتوك بقرار هوي جاينا عمل يتوك بيرشان هوي جاينا تيكي كسو كرت بحرنا الله تعالى نديش كي دلين جبريل عليه الصلاة والسلام تار دعنا دوكي دلين كتان زومير بلي سيدي كي دیئے ٹکے ایکے بارے اٹھے ایک دلیت تار پر اللہ تعالیٰ گوزب شیش پانی یار کی گوزب شیش پانی اللہ تعالیٰ نا علیہی ماتان اوپر تک اول پاتھور مرس چاہے اور مانوشوں جنہوں آرائی بھی پر دیکھے ہیں چاہے ای پاتھور ہو چاہے اول پاتھور جی پاتھور کنی پیتی بھی کنو پاتھور شد ملے نا ای گولی ایک ہون ہوئے کہ سیودر جنہوں شمپا دیشہ بھی بھی تو ایسی یہود ऐरा इटा तके वो विभिन्न र पस्फरास इटा इटा विभिन्न एकुली शंग रखो तो सिर्फ विभिन्न काजल लगाने दो तो सिर्फ इटो लायक वो आलर गौजो भी बोली तो गौजो नहीं है काजल लगाते हैं इस तरह से मतलब इटो आलर तले एक फेत नाला फोरी क्या करते हैं देखने दिते तो रा कोतब कौन फेतन मुझे बोले था पाथर दी आला तरह बिस्ती फलाई से मत बिस्ती मत बच्चे तो एक गुलू एक नो खाने आसे ए ए गुलू दी एक नो निदर्शन शब्द रहे से आला तरह कुरान करी में जिन्हों बारबार बच्चे नो इन ने कुम्ले तमुरून आले ही मुस्बहीन और बिल्ले इन अब आला तरह करो तुमरे ईसु मस्त रास्ता दिए रातेर वेला दीने � इधर ना जेब व्यक्ति रसूला सल्लम बोलते हैं उसी मुझे जानो फिर जावाश में क्यों हंसते जाएगा ना तुमरा वो खाने जावाश में तुमरा कांते कांते जाओ जो दी जाओ जो दी जाओ तुमरा कांते हो बेकार कैदों कांते हो तुमरा कांते हो इधर ना जेब तुमरा सीधा करो तुम्हारे लिए तो किंतु रसूल दुआ कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर भी बताएं तो नसुल सम दुआ करें सं अल्लाह हमारे उम्मत के तुम ही एक बार दम्भ शकर दियो ना इसलिए दम्भ शकर दे हाय ना कि ताई बोले शास्ती उमा ही अमीन अज़ाल अमीने भी बड़ी वो इधर का बेशु दूरी ना देखते देखो ना मानो जाए देखते يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله كيبابة تادرك هداية ديبين زادرك سي رسول شمستو پرماني اشتافر هم إيمان آنين اي تارا إذا رفر الله لعنة تواني وذا شمستو كافر رفر الله لعنة مزي اشتاك تارا ملعون اينا او بشب تو ايتا عم لا جدي كخنو كخنو ايجن عم دير كنو كنو مانوش دي كي ऐ तो नहीं कुनो और मुस्लिम देर का मालूम बोले अनेक राख करे अनेक चेतो जाए और जब मालूम तो अवश्य शुद्ध तो तारे इधर दिया ना देखिया आमदर पार्टी को चेंग डा है शे मालूम है तो कुनो शंदे वाले किंतु आमतर के लानों तो के बिर करना तो इमारत दावा दिया दरकर इधर ना करे तारे गाले तुम्ही म अल्लाह लाना मलाई के तो मनुष्य मर लाना किंतु आपनी तक ये वो ढक बिना तो सुलासम कुनो यहूदी के ये बोलना यहूदी तू जो मालूम नहीं ये बोलने बोलो तारे ये मैंने दावत दी सर आपना दावत होच्छे दावत है दावत है कस्कर में दावत दीते बार ना किंतु गाली दीते बार नहीं चिकना कुनो मनुष्य तभी माला उन तेजी का तो ऑन नहीं तो तुम तो खराब व्यवहार करते हैं क्या दर्शन दुनिया को आपने खराब व्यवहार नहीं दिया आपने तो क्या दावत देने दिया तो तुम यार आन तो क्या एक दिवो एक दिवो साधु इतना कर बो कल तोर तो तोर कुनो क्यों जाकर दायना तो समाज तो तोर या कुछ दायना तू क्या नौकरशत इधर कोरा दौर कर चलो मुस्लिम इटा कोरना बोले ही किस्तम राशि डा कोरे से अब हम अपनी देखें ये गाज़े पूरे पूबा इल्ली तो इतने शुरू करे अपने ये दिक्कत पूरा डा देख सकें कि ना प्रदर्शन ही ना अभी नहीं देखी सी पूरु ऐलाका किस्तम रा नहीं निसे पूरु ऐलाका एवं शिक्षण है जरा इस 
তো গাড়ি যে তোরা তো সেখানে থাকবে ওদের মধ্যে তা ইহুদিতে এই দুটাই কুফুরি নিঃসন্দেহ না হিন্দু থেকে সামার থেকে খ্রিস্টান হাত আমি কেন করতে পারলাম না দুবেগে তো আমার দুবেগে তো আমার আমি কেন তাকে দাওয়াত দিতে পারলাম না তাকে দাওয়াত দিয়ে এবার প্রোভাইড করা তো দরকার ছিল আমাদের বাইরে যখন ইমেজ ইসলাম গ্রহণ করে বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি দুর্ভাগ্য বসে তারা কী করে রাস্তায় বসে যায় মসজিদে বসে যায় হাত পাততে আরম্ভ করে কেন হাত পাততে হবে তার লিস্ট করেন লিস্ট করে তাকে সুন্দরভাবে প্রোভাইড করেন তার কোনো চাকরির ব্যবস্থা করে দেন তাকে একটা পলার মধ্যে ব্যবস্থা করেন তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন অনেকে ছেলে হলে বিয়ে হয় না মেয়ে হলে বিয়ে হয় না এটা আরেক কেউ বিয়ে করতে চায় না কয়েকজন অমুসলিম আর তুমিও তুমি তো একসময় নমুসলিম ছিল তোমার বাপ দাদা সুদ্ধ গোষ্ঠী একসময় নমুসলিম ছিল কারণ রসুল্লাহ সাল্লামের যুগে সবাই তো নমুসলিম তো আপনি এই শব্দটা কেন ব্যবহার করেন নমুসলিম তারা কোনো ব্যবহার করতো না মুসলিম মুসলিম বিষয় এই যে নমুসলিম শব্দটা ব্যবহার করাটা একটা অন্যায় এটা করে কেউ সিম্পিতি নেয় কেউ বা অসম্মান করে এই দুটোই খারাপ জিনিস এটা আমাদের সমাজে খুব খারাপ ব্যবহার হয়েছে তো এটা বলছিলাম মূল কথা এটাই যে ফেরেস্ট তারা মালাইকারা লাহানত করে কাদেরকে কাফেরদেরকে লাহানত করে এটা হলো কোরআন হাদ সাব্যস্ত অনুভবে মালাইকারা লাহানত করে ওই নারীকে যে নারী স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয় না একজন নারীর সবচেয়ে বড় ইয়ে হচ্ছে কাছের মানুষ যাকে সে সম্মান করে চলবে সে হচ্ছে তার স্বামী তার স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে আর বুঝাতে চাচ্ছে কি তা আপনার বুঝতে পারছেন সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যখন সে তাকে ডাকবে সেই ডাকে সাড়া দিতে হয় রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য আহ্বান জানায় যদি সে না আসে তখন সারা রাত ধরে সকাল পর্যন্ত তার উপর লানত করে ফেরেস তারা এটা খুব অন্যায় কারণ এর কারণে সেও গুণাগার হতে পারে মেয়েও গুণাগার হতে পারে এবং এটা এ তাদের পরস্পর সম্পর্ক রক্ষার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই জন্য এটা লাহানতের ভিতরে পরে অভিশপ্ত হয় পরবর্তী তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় সমস্ত কারণে এই সমস্ত কারণ সম্পর্ক লাহানত অভিশপ্ত আল্লাহ আদাত আল্লাহ লাহানত অর্থই হচ্ছে আত্মা আল রহমতিল্লা আল্লাহ রহমত থেকে কাউকে দূরে সরিয়ে দেয়া এটা ইসলামে কোনোদিন বৈধ হয় না কাউকে এরকম লাহানত করা যায় না এই জন্য রসুল্লাহ বলেছেন যে লাহান মিনে কা কাতনি একজন মানুষকে লাহানত করে অর্থ হত্যা করার মতো গুণা কাউকে এর জন্য লাহানত করা যায় না কাউকে লাহ আল্লাহ তো লা তো লাহানত হোক এটা করা যায় না কারণ এটা করার হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করার মতো গুণার কাছে আপনি করছেন তো এই জন্য কখনো সিবাবুল মুসলিম ফসুখন এটা হাদিসে আসছে ঠিক লাহানটাও কতলের মতো গুণা করে এটা করা লাহানত করা উচিত না এই জন্য সব হাদিসে আরেকটা আসছে আল্লাহ আনু না আল্লাহ আনু না লাই কোনো সুহাদা ওলা সুফাই আমল কেয়াবা যা লাহানত করে না হাসরের দিন সুপারিশকারী হবে না সাক্ষী হতে পারবে না অর্থাৎ তারা ভালো মানুষ না ভালো মানুষ নয় এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কখনও লালন করতেন না তার একবার তার সাথে এক লোকে চলছিলেন চলার সময় তার উঠে এলে লালন করেছে রসুল বললেন যে এই উঁট আমাদের সাথে যাবে না মালন জিনিস আমাদের সাথে থাকবে না উঠকে ছেড়ে দিছে কোনো উঁট আমাদের সাথে যাবে না মালন জিনিস অভিশপ্ত তুমি লালন দিছে তাকে আর আমাদের অনেক সময় দেখা যায় বা মা না বুঝে ছেলে লালনত করে গজবের দেয় লালন তেরে দেয় এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা দেওয়ার কারণে ছেলে আরও ব্যাপরোয়া হয়ে যায় কারণ তাই তো আল্লাহ রহমত দূরে সরে গেছে এখন সে আরও খারাপ ব্যবহার করে বাপনার সাথে কারণ সে তো ভুলটা সে করেছে আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন কোরআনে কারি হই ওই দৌড় ইনসান বিশ্বার দৌড়া আহুবুল খাইর ওকান ইনসান আজুলা যে মানুষ কল্যাণের দোয়া না করে অকল্যাণের দোয়া করে মানুষ তো তরা প্রবল তার ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাকে দোয়া করতে হবে কথায় কথা আল্লাহ তুমি সঠিক পথটা দেখাও আমার কোনো অপরাধের কারণে তুমি আমার সন্তানকে আমার বিপক্ষে নিয়ে গেছো তাকে সঠিক পথটি দেখো যে কোনো মূল্যে তুমি তাকে সঠিক পথ দিয়ে আসো এই ধোয়া করতে পারি না করে উল্টা দোয়া করে লাহানো তানো দোয়া করে এটা কখনো জায়েজ নাই কোনো অবস্থাতে জায়েজ নেই তাহলে ফের মালাইকারা আর কী করে মালাইকারা কেউ যদি কোনো কোনো মানুষ আরেকজনকে লোহা দেখায় যে তোরে লোহা দিয়ে মারবো অথবা আঘাত করব এর ফলে লাহানত করে হাদিসি আসাল সাল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি লোহা দিয়ে দেয় লোহা দিয়ে ইঙ্গিত করে পাশে মারার জন্য শুধু ইঙ্গিত করে তোরে মারবো এই জন্য ফেলে মালাইকে লাহানত করে যদিও তার ভাই হোক এবং তার বাপ মক বাপ মার পক্ষের ভাই হোক আপন ভাই হলেও এরকম অবস্থা আঘাত এই জন্য কাউকে লোহা দিয়ে দেখাতে হয় না এই জন্য আমাদের ওস্তাদে দেখেছি আমরা কাউকে যদি কোনো সুরি দিতে হয় কীভাবে দিতে হয় জানো সুরি দিতে হলে কাউকে সুরি দিতে হলে নিয়ম হচ্ছে সুরির মাতার অংশ তুমি ধরবা যেটা ধার অংশ তুমি ধরবা তাকে দেখাই বা কাঠ কাঠের পারে যে অংশটা ধরে প্লাস্টিকের অংশটা সুরি আপনি দিবেন এমনি দেওয়া যায় না কারণ এটা এটার ভিতরে পড়বে যদি কারণ আপ এই জন্য কাউকে দেওয়ার সময় দা দিবার সময় উল্টা দিকটা দিবা কারণ তুমি দিচ্ছ তো ভয় দেখাচ্ছ তাকে এবং এই জাতীয় ভয় দেখানো যায় নেই আমি দেখেছি কখনো কখনো ভয় দেখার শয়তান কিন্তু পেয়ে বসে
কিন্তু আমি জানি ঘটনাটা আর কেউ হয়তো নাও জানি কিন্তু ঘটনাটা এরকম হচ্ছে তারা দেখতেছে শুধুমাত্র বন্ধু বান্ধব তাতেই অবস্থা কারণ হচ্ছে ইসলাম এই জিনিসটি খেলাধুলা করতে অনুমতি দেয় না যদি কেউ এরকম করে তারপরে লাড়ানো থাকে এরকম ফেরেস তার লাড়ন করতে থাকে এই জন্য কখনো কাউকে এই অস্ত্র দিয়ে বা কিছু ধারালো কিছু দিয়ে বা লোহার কিছু দিয়ে ভয় দেখানো জায়জ নেই অনুরূপভাবে যারা রসুল্লাহ সাল্লাহাম সাহাবিদের লাড়ানত করে রসুল্লাহ সাল্লাহাম সাহাবিদের লাড়ানত করে তাদেরকেও মালাইকে লাড়ানত করে এরা কারা শিয়ারা রাফিজিরা এমনকি খারেজিরাও এরা কিন্তু রসুল্লাহ এরা সব মানে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের লাড়ানত করে না আজবিল্লাহ অথচ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে কারা সাহাবায় কেরাম উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সাহাবায় কেরাম এটা বিলেজ মা যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনি নাসারাদেরকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কারা নাসারা বলবে যে আমাদের সাথে হাওয়ার এটা যদি ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা উত্তম ব্যক্তি কারা বলবে যে মুসা আলাহামের সাথে যারা ছিল তারা তাই না ইহুদি জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু রাফিজিরা হচ্ছে আরও খারাপ ওরা বলবে যদি সবচেয়ে খারাপ লোক কারা বলে দেবো সাহাবিরা সবচেয়ে খারাপ নাহ জুবিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাহাবির জন্য আল্লাহ বাসাই করে নিয়ে এসেছেন কে আমার পর্যন্ত যত মানুষ তাদের মধ্যে বাসাই করে ওই সময় তাদেরকে নিয়ে আসছেন যেন তারা সত্যিকার তাদের আদব রক্ষা করতে পারে রসুল্লাহ সাথে আর তারা এবং ইমান নিয়ে তার পরীক্ষিত মানুষ তারা আল্লাহ কোরআন তাদের প্রশংসা করেছেন বলছেন রাজি আল্লাহ আন হু মরাদু আন হু আর এরা এদের এদের এদেরকে বদনামি করে যে এদের এদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা এই জন্য আল্লাহ লাহনত করবে তাদের উপরে আমরা বলছি না ফেরেস্তার লাহনত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মনসাব বা আসহাবি যেই ব্যক্তি আমার সাথীদের সাহাবিদের গালি দেয় তার উপরে আল্লাহ লাহনত মালাইকাতে লাহনত এবং সমস্ত মানুষের লাহনত হবে সমস্ত মানুষের লাহনত হবে এই জন্য এই লাহনতের ভয় থাকতে হবে সাহাবাহ কেরামকে কখনো যেন কেউ খারাপভাবে চিত্রায়িত না করে দুর্ভাগ্যবশত আপনি এখন যদি গুগলও সার্চ দেন বেশিরভাগ সময় আপনি পাবেন আশরাত আল্লাহ বদনামি পাবেন নাউজবিল্লাহ এই জাতীয় আপনি দেখবেন যে প্রথমেই শিয়াদের সাইডগুলি চলে আসতেছে আপনি যদি কোনো বুদ্ধিমান না হন জ্ঞানী না হন আপনি শিয়াদের এই সাইটটাকে শিয়াদের এই এগুলি থেকে আপনি তথ্য দিতে শুরু করবেন আপনি দেখতে হবে এটা কার থেকে নিচ্ছেন বুঝে যাবেন কেমনে যখন দেখবেন যে বলতেছে আইন এটা দিয়ে দিছে আলহ ইসালাম ফা দিছে ফাররা জালো আইন দিছে তখনই বুঝবেন যে এটা আমাদের মুসলিমদের সাইট না এটা শিয়াদের সাইট অমুসলিম শিয়াদের সাইট শিয়াদেরকে মুসলমান বলার কোনো কারণ নেই কারণ এরা যেভাবে গালি গালাজ করে যেভাবে শরীয়তের বিধি বিধানকে নষ্ট করেছে এদেরকে মুসলমান বলে যারা ওদেরকে ভাই বলে ওদের ভাই আমাদের না এরা ওদের ভাই আমাদের ভাই হইতে পারে না শিয়ারা কখনো মুসলিমদের ভাই হইতে পারে না এরা সবসময় তাকফির সহ মুসলিম বিশ্বের যত বিপদ এ পর্যন্ত আসছে সব শিয়াদের জন্য আসছে কি করতো সালাউদ্দিন আইয়ুবি যুদ্ধ করত ফিলিস্তিন ওরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করত এখনও দেখেন কি করছে ইরাকে দখল করে নিচ্ছে শিয়ারা আমেরিকার সাথে গোপন চুক্তি করে শিয়ারা দখল করে নিচ্ছে ইরাককে ঠিক ওরা দখল করতেছে ইয়েমন দখল করে যাচ্ছে এখন দূর দিচ্ছে আমেরিকা ওই আর গালি দিয়ে কয় যতবার আপনি দেখবেন যে কোথাও গালি দিচ্ছে ইহুদিদেরকে বা আমেরিকারকে বুঝবেন যে ভিতরে একটা চুক্তি হয়েছে বড় মুসলমানদের মানে সুন্নি মারা যেন একটা চুক্তি হয়েছে যেন একটা গালি দিছে ভালো একটা কিছু পাইছে কারণ গালি দিলে সোয়াব পায় ওরা বলছে তাকিয়া করলে সোয়াব পায় কেউ যদি কোনো সুন্নিদের একবার গালি দেয় তাদের নিকট সে যেন রসুল একবার গালি দিলে সে যেন হাসানের সাথে সব সবাই করা সব আর দুইবার যদি কোনো গালি দিয়ে দুইবার গালি দিলে দুইবার দোকা দিলে তখন হুসাইনের সাথে আর তিনবার দোকা দিলে আলীর সাথে চারবার দোকা দিলে রসুল্লাহর সাথে মুসাফা করা সব কি মুসাফা সব এটা আমরা জানি না সবটা কিন্তু তারা এটা বলে থাকে সুতরাং কত মারাত্মক এদের আকিদে বিশ্বাস এদেরকে যারা ভাই বলে ওরা ওদের ভাই ওরা সুন্নিদের কাতারও থাকতে পারবে না এরা আসলেই অজ্ঞ মূর্খ এই জন্য তাদের সম্পর্কে তাদের সম্পর্কে যারা জানে তারা কখনো তাদেরকে ভাই বলতে পারে না আর এরা কি করে যেহেতু এরা সাহাবায়কে আমাকে গালি দেয় এর অর্থ কি এরাকে আল্লাহ ফেরেস্তারা লাহনত করে মালাইকেরা লাহনত করে আচ্ছা অনুরূপভাবে আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যারা বাধা হয় এটা এখন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা আসছে মুসলিমদের শরীয়ত শরীয়ত কেউ প্রবর্তন করতে চায় না আল্লাহ বিধান প্রবর্তন করতে চায় না সব শুনতে রাজি আছে আপনাদের ওয়াজ নসিহতের দরজা খুলে দিবে আপনার কাছে মুরিদ হবে প্রয়োজনে আপনাকে আপনার কাছে একবার তাদের হাদিয়া তোহা দিয়া জমি জমা দিয়া আপনার আপনাকে একবারে তাদের মা বাপ বানাই ধরলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার আল্লাহ শরীয়ত প্রবর্তন করতে বলেন তখনই তাদের মধ্যে হ্যাঁ রায়তের লাদিন ইয়েসুদ্দুন আঙ্কা রায়তের লাদিনা তা আল্লাহ তালা কোরআন কালিম যেভাবে বলছেন যে তাদেরকে দেখবেন ইয়েসুদ্দুন আঙ্কা সুদুদা রায়ত আল্লাহ ফি কোনো বিহিম মারাদ তাদের অন্তরের মধ্যে রোগ আছে কারণ তারা মুনাফেক এইগুলি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সরিয়ে সব দ্বারা মুছে দিয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফেকার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের কোর্সগুলি এখন আছে সেগুলি কি কীভাবে বন্ধ করা যায় এই জন্য সাধারণ ছাত্র ডুকাই ফেলতেছে যাতে করে আরবি পড়াইতে না হয় আল্লাহর শরীয়ত যেভাবে প্রবর্ত বন্ধ করার জন্য যারাই প্রবর্ত এই কাজ করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে তাদের উপর আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তনে বাধা যারা হবে তারা আল্লাহ লাড়ানত হবে আল্লাহ লাড়ানত হবে এই লাড়ানত তারা হয়তো এখন বুঝছে না কবরে গেলে সবাই বুঝতে পারবে যারা এর বাধা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মান কাতাল আহমেদেন কাওয়াদু ইয়েদাই যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে তার ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে তার দায়িত্ব হচ্ছে তার কি করা কাওয়াদ নেয়া কাওয়াদ হলো প্রতিশোধ নেয় সমান সমান কাটাকাটি করা কেসাস নেয়া কেসাস নেয়া ফমান হালা বৈনাহু ও বৈনাহু ফালা ফালিহি লানাতুল্লাহ আল মালাইক তো নাস আজমাইন যে ব্যক্তি আল্লাহর এই শরীয়ত প্রবর্তনে বাধা দিবে হত্যার বিনিময়ে হত্যায় বাধা দিবে হত্যার বিনিময়ে হত্যা কেসা শরীয়ত হিসাবে প্রবর্তন করবে না নিজের মন মতো করে প্রবর্তন করবে তাহলে হবে না কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে অনেক সময় দেখেন মৃত্যুর দণ্ড মৃত্যুদণ্ডই দেয় তারা কিন্তু শরীয়ত হিসেবে দেয় না এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য বিষয় না গ্রহণযোগ্য হচ্ছে যে তাকে অবশ্যই দিতে হবে কি হিসাবে আল্লাহর শরীয়ত হিসাবে একই জিনিসে দিচ্ছেন কিন্তু শরীয়ত হিসেবে দেন না আপনার এটা গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বোঝা গেল আপনি শরীয়ত হিসেবে শরীয়ত হিসেবে প্রবর্তনে বাধা দ্বারা দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ফা আলী হে লাহ তারপর আল্লাহ লাহনত হবে ওয়াল মালাই কেতি ওয়ান্যাসি আজমাইন মালাইকে সমস্ত মানুষের লাহনত তার উপর পতিত হবে এরকম বহু মানুষ আছে আল্লাহ শরীয়তের কথা বললে তারা সহ্য করতে পারে না এদের উপর আল্লাহ লাহনত হোক ফেরেস তাদের লানত হবে এবং সমস্ত মানুষের লানত হবে হাদিসটি বর্ণনা করেছে ইমাম নাসাই আবু দাউদ ইবনে মাজা চিন্তা করে দেখেন এখানে এমন নয় যে আমরা খুঁজি হাদিস আছে একটু স্পষ্ট হাদিসের কিতাবে তা আসছে এবং সই হাদিসে আসছে সুতরাং যে কেউ যে কোনোভাবে আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তনে যে কোনো জায়গাতে বাধা হবে সেই ব্যক্তি আল্লাহ লাহনতের ভিতরে পড়বে অনেকে আছে শরীয়ত প্রবর্তনের দাবি তুলছে তারাই মারতেছে এটাও কিন্তু একটা অন্যায় শরীয়ত প্রবর্তন করতে হবে এই দাবি তুলতে হবে এই দাবি উঠবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত উঠতে হবে যারা করে না ইচ্ছা করে বিরোধিতা করছে পরিবর্তন করছে তারা তো কাপের আর ইচ্ছা করে যারা পাইছে পরিবর্তন অন্যটা পরিবর্তন করে তারা ফাঁসে তো যারা দাবি করছে তারা তো ইমানের কথা বলছে তাদেরকে মারার তো কোনো কারণ নাই আল্লাহ শরীয়ত প্রবর্তন করা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এবং সেটা তিনি যদি করতে না পারেন তিনি আল্লাহর কাছে দায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিন্তু যারা দাবি করছে তারা হক দাবি করছে না হোক কিছু করছে না কিন্তু দাবি করতে গিয়ে রাস্তাঘাট মারামারি করা হানাহানি করা গাড়ি পোড়ানো আগুন দিয়ে গাড়ি মানুষ পোড়ানো এটা জায়জ নেই এটা যারা করবে এটা আরেক অন্যায় করবে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়া ছাড়ির মাঝখান হচ্ছে ইসলাম ইসলাম অসাতিয়া দিন অসাতিয়া মধ্যপন্থাকে ইসলাম পছন্দ করে বাড়াবাড়ি না আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেন বলা পর্যন্ত কিন্তু বলতে দিবেন না এটা কিন্তু আবার অন্যায় বলতে দিবেন পড়াইতে দিবেন পড়তে দিবেন আল্লাহ শরীয়তকে প্রবর্তন করতে দিবেন আপনি করতে পারছেন না সেটা বলবেন অপারগতা প্রকাশ করবেন যে এই কারণে কিন্তু আপনি তাই বলে যে বলবে তার মুখ টুটি চেপে ধরবেন তাকে কথা বলতে দিবেন না এটা শরীয়ত অনুমোদন করে না এটা এটার কারণে আল্লাহ মালাই কেউ ফেরেস তাদের লাভ হবে তেমনি এটা ইমান বিরোধী কাজ হবে অনুরূপভাবে মালাইকারা লানত করে ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করে আল্লাহ দিনের মধ্যে যারা নতুন কিছু প্রবর্তন করে তাদেরকে মালাইকা এবং ফেরেস্তা আল্লাহ ফের মালাইকা এবং সাধারণ মানুষ সবাই দাঁড়াতে হবে হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মান আহদাসা হাদাসা আও আও মুহদেসা ফালি হে লানাতুল্লাহ ওয়াল মালাই কে তিওয়ান্ন সে আজমাইন লাই আকবর উল্লাহ মিনহু ইউম আল কিয়াম তে সরফা মালা আদনা বুখারি মুসলিম আসছে যে কেউ আহদাসা হাদাসা নতুন ঘটনা ঘটাবে নতুন ঘটনা কি দিনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করাবে যে রাত চালু করবে জেনে শুনে জেনে শুনে পার্থক্য আছে একটা একটা ভুল করে করছে ইচ্ছা করে করে নাই তার জন্য এটা নয় জেনে শুনে করছে বুঝছে সে সে দিন মনে করে করছে আর তো ভুলও হয়ে গেছে তাও বা করছে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু জেনে শুনে প্রবর্তন করে দিচ্ছে হ্যাঁ আও আও আপনার দেশেন অথবা যে বেদাতকারীকে আশ্রয় দিবে প্রশ্রয় দিবে আশ্রয় প্রশ্রয় দিবে পালেই হে লাহনাতুল্লাহ ওল মেলাই কিন্তু অন্যায় সাইজ মাই তার উপর আল্লাহ লাহনাত মালাই কেদার লাহনাত এবং সমস্ত মানুষের লাহনাত হবে এবং আল্লাহ তালা তার থেকে সামান্যতম কোনো কিছুই গ্রহণ কোনো কিছুই গ্রহণ করবেন না এটা হাদিসে আসছে এটা হলো আবু দাউদ না সাই হাকেম হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এবং সই হাদিস আর মদিনার ব্যাপারে মক্কা মদিনার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে আরও বেশি বিধান দেওয়া আছে ওখানে যদি কেউ করে এতে আরও কঠিনভাবে দেওয়া আছে এখানে আরও বড় লানত হবে সেখানে কীরকম অর্থাৎ যে অন্যায়কারী গুণাকারী সুদখোর ঘুসখোর ইচ্ছা করে জায়গা দিচ্ছে সে
কিন্তু আল্লাহ তালা কখনো কখনো তার রসুলদেরকে এবং তার মুদের কাউকে কাউকে মেলাইকে দেখাতে পারে যখন তার রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এই জিবলি আলাহামকে তার সুরতে দুইবার দেখছেন তার সুরতে নিজস্ব সুরতে সিপ্তমিয়াতে যারা ছয়শো ডানা দেখছেন দুইবার ছয়শো ডানা একটু চিন্তা করে দেখেন তো কত বড় ছয়শো একশো না একশো ডানাই তো হবে আমাদের দশ তালার মতো আর যে ছয়শো ডানা এটা কত বড় রসুল দেখে তো ভয় আমি হইলে তো মরেই দেখতাম রসুল তো ভয় পাইছে শুধু সঙ্গে সঙ্গে আমি বোধ মরেই দেখতাম কয়েকদিন আগে শুনলাম কি জানি এক লোক পেঁয়াজের কথা শুনি মরে গেছে ওই দাম শুনে তো আমাদের তো জীব নিয়ে দেখলে মরেই দেখতাম তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি দুইবার দেখেছেন একবার দেখেছেন কোথায় আসাদ জমিনের মাঝখানে দেখেছেন যখন হেরাতে ঘুরা থেকে তিনি ওইদিকে আসছিলেন আরেকবার দেখেছেন ইসলাম আহ রাজা রাত্রিতে আসছেন তাহলে তিনি দেখেছেন কোথায় সিদ্ধতুল মন্তা আইন্দা সিদ্ধতুল মন্তাহা লাকাত রা মিনা আয়াত রবিহিল কুবরা এটা হচ্ছে জিবিলকে দেখা এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মন এ আয়াত বড় নির্দেশন কী দেখছে জিবিলকে দেখেছেন সিদ্ধমে তার থেকে মণিমুক্তা পড়তেছে বে বে আল্লাহ আকবর চিন্তা করে দেখেন কীরকম ছয়শো টানা দিয়ে মণিমুক্তা পড়তেছে আপনি দেখবেন অসাধারণ সুন্দর জিনিস এটা তিনি সেটা দেখে এত সুন্দর আল্লাহ সৃষ্টি তিনি হচ্ছেন কে জিবরিল আলাই সাল্লাতু আসসালাম তার ছুরে দেখছেন হ্যাঁ কিন্তু অন্য সুরত যখন ধরে তখন তারা কিন্তু দেখতে পায় অন্য সুরত যখন মানুষের সুরত ধরে আসছে তখন তো মানুষ দেখতেই পাবে হ্যাঁ সুতরাং মানুষের সুরত ধরে একদম বলছে বিভিন্ন হাদিসেও আসছে যে আমি আল্লাহ মালাইকে আমাকে পাঠানো হয়েছে জানানোর জন্য তুমি আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন তুমি লোককে ভালোবাসছ তারপরে কাউকে পরীক্ষা করার জন্য আসছে এটা মানুষের সুরত ধরে আসছে কোনো সমস্যা নেই কাফেররা মালাইকা দেখতে চাইতো মানে যেটা সুযোগ না বলতো যে আপনার কাছে যে আসে ফেরে আসতো তারা নিয়ে আসে দেখি তো ওটা কে আল্লাহ তালা বলছেন যে এইটা দেখলে আর যেদিন দেখবা সেদিন কিন্তু আর পিছনে দেওয়ার সুযোগ নেই তখন বলবো হাইজুরা মাহজুরা হাই রে আমি এটা কেন দেখলাম না দেখাই তো ভালো ছিল এত ভয়ের বিষয় এত ভয়ের বিষয় কখন দেখবে মৃত্যুর সময় দেখবে আবার কখন দেখবে কবরেও দেখবে আবার কখন দেখবে হাঁসারের মাঠেও দেখবে আবার কখন দেখবে মায়ের দেওয়া দিল ফেলে দেওয়ার সময় দেখবে তো এই জন্য দেখবে না তা নয় তবে তারা দেখবে সময় হলে দেখবে কিন্তু এমনি তাদেরকে দেখা দিলে এটা তাদের জন্য মৃত্যুর কারণ হবে আর দুনিয়াতে মেরে ফেলা উদ্দেশ্য না তাদেরকে সময় দেওয়া উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা এই জন্য তাদেরকে আল্লাহ তালা সুযোগ দিচ্ছেন যাতে করে তারা সেখানে অবস্থা সেখানে একবারে দেখতে পারে এখন বলতে পারেন আল্লাহ তালা মালাইকাদের থেকে তো রাসুল নিয়েছে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ ইসলাম ইমিনান মালাইকাত রসুল মিনান নাস কিন্তু বনি আদর জমিনে মালাইকাদের থেকে কেন পাঠাইলেন না রাসুল কারণ হচ্ছে আল্লাহ বলেই দিয়েছেন যে যদি আমি ওলা ও জাহাল না হুমা লেখা ওলা জাহাল না হুরা জুলাল ওলা লাভাস না আলি হিমাই এল বিসুক যদি আমি মালাইকা বানাইতাম ওদের মালাইকাদের মানুষ বানান তাদেরকে পাঠা তাদেরকে পাঠাইতাম তো তারা বলতো মানুষ বানাইতো মানুষ বলতে বলতে এটা আমার মানুষ হয়ে গেল কারণ মালাইকা তাদের বলবে কী করে মালাইকা তাদের সাথে থাকতে হবে তো মানুষের মতো হইতে হবে নাহলে তাদেরকে কানে কানে বলবে নাকি কয়জন কানে বলবে তাদের কীভাবে বলবে দূর থেকে আওয়াজ শুনলে কেবল তুই আওয়াজ দেখছি তো তোর দেখি নেই আয় তো কাছে আস দেখি তোরে তাহলে তো কথা হবে না তো বাধ্য হয়ে তো এই জন্য আল্লাহ বলছে তা আগার লাভসের মধ্যেই পড়তে সেই বিপদের মধ্যে পড়তে আবার আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন যে কুল্লা উকানা ফিলা দে মালা ইকা তুই ইয়াম শু না মতমা ইন নিনা লাল না আলি মিনা সামাই মালাকা রাসুরা বলুন যদি দুনিয়ার বুকে মালাইকারা শান্ত প্রশান্তির সাথে তা বসবাস করার মতো জায়গা হয় দুনিয়া তাহলে আমি নালাজ করতাম মালাইকারা নিজে নিজে জায়গা নিজের জায়গা পছন্দ করে না কোথায় যায় উপরে উপরে তাদের পছন্দ কারণ নিজে আজাব গজব বিপদ এগুলির মধ্যে মানুষ একে অপরে গালি গালাজ হানাহানি মারামারি এগুলির মধ্যে মালাইকা পছন্দ করে এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন লাউকা নাফিল আর দে মালাইকা তুই এম শু না মতমা ইন্নি না যদি প্রশান্তির সাথে চলাফেরা করার মতো জায়গা হয়তো দুনিয়া তো দুনিয়া নাজির করতে তিনি কিন্তু এটা ভালো জায়গা নয় দুনিয়ার মধ্যে সব জায়গায় মালোন অভিশপ্ত জায়গা এখানে মালাইকারা বেশি কোনো অবস্থান এই জন্য তারা আসে আবার যায় তারা উপরে চলে যায় হ্যাঁ কোরআন এখানে এই বারো বারো চাল ইয়ে ইয়াস আদ তার কাছে ফিরে যায় হ্যাঁ ইয়র পার তার কাছে চলে যায় আমল নামা নিয়ে চলে যায় নে নাম নেমে আসে কোন দিন লাইলাতুল কদরের দিন নেমে আসে একেবারে ঘন হয়ে যায় পৃথিবীতে ঘন হয়ে যায় কেন না আল্লাহ নামতে বলেছে তাই কিন্তু আবার চলে যায় থাকে না কেন এটা তাদের জায়গা তাদের জায়গা হচ্ছে উপরে হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ তালা বার কোরআন কারিম বলছে হাদিসে বলছে যে যে তারা যারা তার কাছে আসে তার কাছে কারা উপরে মালাই কারা তারা নিচে নয় নিচে তারা প্রয়োজনে আসে হ্যাঁ এলে তো কোরআন কারিম অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন ওমায় না তেনাস জালু ইল্লা বিয়াম রাব্বি একবার জিবরিল আসলেন জিবরিল বললেন যে আপনি বেশি বেশি আসেন না কেন হে জিবরিলকে বললেন কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যে আপনি যত বেশি আসেন তত ভালো লাগে
আসবে না আসেন দুনিয়ার বুকে যেহেতু তাদের জন্য জায়গাটা খুব পছন্দনীয় না এই জন্য তারা আসে না এই জন্য তারা আসে না এর অর্থ এই নয় যে তারা নাজিল হয় নাজিল হয় তারা প্রয়োজন নাজিল হয় আল্লাহ তালা কোরআন কালী মনে তো বলছেন কল উল উল্লাহ উজিরা আলিহি মালাক তারা বলে যে তার কাছে একজন মালাক আসে না কেন মালাক আসে আসে ফায় কুন আমার আহু নাজিরা তার পাশে দাঁড়াই বলবে হেক ভয় হেক ইমান আন এরকম বলবে তখন আমরা ইমান আনবো তখন আল্লাহ তালা কি বললেন কুল আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওলাউ আনজাল না মালাক আল্লাহ কুদি আলাম যদি মালাইকে নাজিল করি তো শেষ করে দিবে মানুষ তো সহ্য করতেছে মালাইকারা বলবে একটা চট দিয়ে শেষ করে দেবে চট দিলে তো মরেই গেছে তো মালাইকারা রাগ করে আজাব দিয়ে দেবে কঠিন ভাবে শাস্তি দিয়ে দিবে মালা মানুষ দিকে সবর করতেছে মালাইকারা আল্লাহর গজব কঠিন ভাবে বাস্তব নির্দেশ বাস্তবে বাস্তবায়ন করবে তো এই জন্য বলছে আল্লাহ কুদি আল আমরুল কারণ মালাইকারা ওই সময় নাজিল যখন আল্লাহর নির্দেশ আসে যে তাকে মেরে ফেলো সুতরাং মালাইকাদের নির্দেশ ব্যতীত তারা কোনো কাজ করেন না যেহেতু সেহেতু তারা নাজিল হওয়ার অর্থ হচ্ছে আজাব দিয়ে নাজিল তো মালাইকা নাজিল তো শেষ ইমান বিল গায়েবের অর্থ হচ্ছে না দেখে বিশ্বাস করে মালাইকা এসে বললে তো বুঝতে তো আসেই গেছে এখন তো তোমাদের মেরে ফেলার জন্যই আসছে এই জন্য আল্লাহ বলছে ওলা উনজেল না ওলা উনজেল না মালাইকা লাক্ষু দিয়ে আলাম সু মালাই উনজাল তাদের কাজ ছাড় দেওয়া হবে না মেরে ফেলতো ওলা উচ্চ আল না হুমাল একলা জল না হলো মালাই মেরে ফেলতো সুতরাং কাফেররা যখনই এই রকম দাবি করত যে আমাদের দেখলে আমরা ইমান আনবো আল্লাহ তালা বলেন যে এটা জাহেলদের কথা মালাইকাদের দেখলে তোমরা ইমান আনবে না বরঞ্চ তখন তোমার ধ্বংস হয়ে অনিবার্য হয়ে যাবে তাহলে আরেকটি হচ্ছে সাথে মালাইকাদের কি সম্পর্ক এরপর আলোচনা করছি যে কাফেরদের সাথে মালাইকাদের কি সম্পর্ক এখন আমরা আলোচনা করব মালাইকাদের সাথে অন্য অন্য সৃষ্টিকুলের কি সম্পর্ক এটা আমশালা শেষ হয়ে যাবে আমাদের এটাতেই মালাইকাদের সাথে অন্য অন্য সৃষ্টিকুল আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হচ্ছে আরশো বড় সৃষ্টি হচ্ছে আরশো আরশের চেয়ে বড় সৃষ্টি আর কিছু নেই আমরা একটা হাদিসে আমরা দেখিয়েছি আগেও জেনেছি মালাইকাদের বড় সৃষ্টি হচ্ছে এটা সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হচ্ছে আরশো এই জন্য যে আরশের সামনে কুর্সি হচ্ছে ছোট্ট একটা রেখে যাওয়া জিনিস এইটার মধ্যে সাত আসমি আসমান সাত জমিন হচ্ছে সাতটি দেড়হামের মতো তাহলে আরশো কত বড় আরশো কত বড় তাহলে এই আরশো বহন করে কে এটা একটা সৃষ্টি হামেল আর্স হামালাতের আর্স কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ও ইয়াহমেল আর্স রব্বি কে পাও কহম ইয়াম এই দিন সামানিয়া সেদিন কথা কে আমাদের দিন আটজন প্যারেস্টা একটা বহন করবে এখন কয়জন আছে কেউ কেউ বলে যে এখন আটজন এটা আমরা দলিল নেই চারজন কেউ কেউ বলে কিন্তু বিশুদ্ধ মতে এখনও আটজনই আমরা বলবো কারণ ওইটা যেহেতু বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়নি সেহেতু আমরা এখনও আটের কথাই বলবো তো কোনো কোনো বর্ণায় চারজনের কথা আসছে এটা ঠিক সেই বর্ণাগুলো সেই পর্যায়ে আসেনি যে পর্যায়ে অন্য সহিহাদি কোরআন আয়াতের বিপরীতে আসতে পারে না যেহেতু তো সেই সময় আটজন এখনও আটজনই আছে যেটা বহন করার উদ্দেশ্য কি অনেকে বলতে পারে যে এখন চারজন তখন আটজন হবে কারণ আল্লাহ যেহেতু আর ওই দিনের কথা বলেছে না ওই দিনের কী হবে এটা বলছে কিন্তু এখন কী আছে এটা বলা হয়নি এখনও আটজনের বেশি হইতে পারে কোনো কিন্তু আটজন হওয়াটাই স্বাভাবিক এটা যেহেতু একা এক দফা আছে আমাদের শেখ মা শেখ আব্দুল মোসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহ হাফেজ আহুল্লাহ হাফেজ আহুল্লাহ আব্দুল মোসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহ হ্যাঁ ওনার ছাত্রা সব বলে গেছে উনি আসেন উনি মোসেন আবেদ দাস দেন ওনাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছেন আমি প্রশ্ন নিজেই উনি বলছেন যে আজাহের আসামানিয়া প্রকাশ যেটা পায় আমার কাছে এটা আটজনই এখন চারজন বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ এখানে কোনো হাদিসে আসে না হ্যাঁ এখনও হাদিসে আসে না যেহেতু হ্যাঁ একটু কোনো কোনো বর্ণায় দেখা যায় কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণা হচ্ছে আটজনই হবে কারণ তখন যে আটজনে এখন আটজন না হওয়ার কোনো মানা নাই তখন আটজন হওয়ার তো এই নয় যে এখন কম আছে এটা বলার কোনো উদ্দেশ্য না বল ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা যে সেদিন ওই আহমুল আর সরবিকা পাও কহম ইয়ম এই দিন সে মানিয়া তাহলে আরশো বহন করে কে মালাইকার আর আসে মালাকুল জিবাল আছে কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন আশারা দিয়ে আনহা আশারা বলছে ইয়ার রসুল্লাহ যে ওহুদের যুদ্ধের চেয়ে কষ্টকর দিন আপনার জীবনে আসছে কিনা আশারা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন কারণ আশারা দিয়ে আনহা ওই যুগ দেখে নাই তিনি এই যুগ দেখছেন ওহুদের যুদ্ধের কষ্ট দেখছেন কারণ মাথা ঢুকে গেছে দাঁত পড়ে গেছে কত কষ্ট রসুল আসলাম হয়েছে সেই দিন রক্তাক্ত হয়ে গেছে সরাসরি রসুল বলেন যে এই দিন ইচ্ছেও কঠিন দিন গেছে আয়সা সেটা কি যেদিন তিনি ইবনা আব্দু ইয়ালিলের সন্তানদের ইয়ালি আব্দু আব্দু ইয়ালিল ইবনি কিলালের সন্তানদের অর্থাৎ তয়েফে গিয়েছিলেন তয়েফের সন্তানদের কাছে যখন গিয়েছিলেন তখন তারা তাকে এত কষ্ট দিছে তিনি কোনো রকমে ফিরে আসতেছিলেন আসার পথে তিনি তিনি যখন তার মাথার উপর দিয়ে তাকে যখন পাথর মারছিল তারা রক্তাক্ত হয়ে গেছে সরাসরি রক্তাক্ত হয়ে গেছে পা রক্তাক্ত হয়ে গেছে তিনি একটা বাগানে ঢুকছিলেন সেখানে তিনি সেখানে সলাদ আদায় করে তখন আল্লাহ তালা তখন ফের মাল
আমি আশা করি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ তালা এদের অন্তর থেকে এরকম লোকদের বের করে আনবেন এরকম লোকদের বের করে আনবেন যারা একটু শিরিক করবে না যারা একটু এরকম লোকদেরকে এদের বংশধর থেকে এমন লোক বের করে আনবেন ঠিকই আনছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য এখনও কোনো ইয়া নেই কোনো শিরিক করে না আরব দেশে আলহামদুলিল্লাহ তাইফের মানুষগুলো এখনও সবগুলি ইমানদার কোনো সমস্যা নেই কারণ ওরা দুশো দোয়া কবুল হয়ে গেছে কিন্তু তিনি ধ্বংস করতে চাননি ধ্বংস হয়নি কিন্তু মালা এখানে সাব্যস্ত হলো যে মালাইকার জীবাল আছে অর্থাৎ ফেরেস্তা যে পাহাড়ের সাথে নিয়ন্ত্রণকার একজন ফেরেস্তা আছেন আর কি আছেন যে আকাশের যে বৃষ্টি আসে এবং রিজিক বন্টনের সাথে একজন ফেরেস্তা আছেন হ্যাঁ এর নাম হচ্ছে মিকাইল এর নাম কি মিকাল বা মিকা মিকাইল হ্যাঁ এইটার সাথে অনেকে আমাকে বলে যে তিনি যে বৃষ্টি দেন এর প্রমাণ কি একজন আমাকে বলতেছে আমি বললাম যে এটা তো কোরআনে কারি মিকালের নাম আসছে আর হাদিসে আসছে বলে হাদিসটা কি আমরা আজকে হাদিসটি শোনাবো যাতে করে সবার কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে তিনি কৃষির সাথে নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত তার কাজ এই ফেরেস্ট এই ফেরেস্তার কাজ হচ্ছে মালা ইকা সাহাব বৃষ্টি দিবে কোথায় কোথায় রিজিক বন্টন কীভাবে করবে ওরা দায়িত্ব এটা দিছে আল্লাহ তালা কারণ হাদিসে আসে এটা আর রাহু মালা কুমিন মালা ইকা তিল্লা মুয়াকালম বিশ সাহাব রাহাত ইসাব বাবু রাহাত বে হামদি আসে না রাহাত আসলে একজন ফেরেস্তার নাম রাহাত তো উনি দায়িত রাহাত হ্যাঁ সব সুরা রাহাত আসে না ওইটা ফেরেস্তার নামে এটার ফেরেস্তার নাম উনি যেটা করেন ওই কাজটা এটার সাথে জয়ী করেছে কঠিনভাবে তিনি ধমক দেন তিনি পিটাই পিটাই নিয়ে যান এখানে যাও এখানে যাও তো উনি উনি কী করেন যে তার হাতে আগুনের জিঞ্জির আছে এটা দিয়ে পিটাই পিটাই নিয়ে যান যখন বাড়ি দেয় তখন বোঝা যায় আগুনের জিঞ্জির বাঁচতেছে এটা যত রকমের যত বৈজ্ঞানিকরা তো ব্যাখ্যা করুক না কেন আল্লাহ রসুলের ব্যাখ্যা সবার উপর থাকতে হবে আপনি না দেখলে কী হয়েছে ওইটার পিটা আপনি দেখেন না দেখুন মাঝে মধ্যে আগুনের মতো দেখা যায় কী সুন্দর জ্বলে উঠছে অনেকে বলে যে কী জন্য জ্বলে বলে ধাক্কা খাইছে ধাক্কাটা দিছে কে ধাক্কা দেখাইছে কে হ্যাঁ আপনি বুঝতে পারেন না এটা আর রসুল্লাহাম বলেছেন যে আলাই তার হাতের মধ্যে কী আছে আগুনের একটা এই শিকল আছে এটা দিয়ে পিটাইলে তখন আগুন জ্বলে ওঠে দৌড়ায় সে জায়গা মতো জয় যেখানে আগুন বৃষ্টি দেওয়া দরকার সেখানে যায় এটা হ্যাঁ এগুলি সবার সবার নিয়ন্ত্রণে কে আছে মিকা মিকা এদের নিয়ন্ত্রণ করেনি মিকা হ্যাঁ এটা বিভিন্ন জায়গাতে এই জন্য বৃষ্টি হয় কোথাও বিক্রি বৃষ্টি হয় না এই জন্য একটা হাদিসি আছে সই মুসলিম হাদিসটি আসছে সবসময় মনে রাখবেন সেটা কি বাইনা রাজুল বিফালা তিমিন আরদে সামিয়া সাহাব নিয়ে কোন এসে হাদিকাতে ফোলা একজন লোক মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিল দেখলো যে একটা আওয়াজ শুনল কি অমুকের বাগানে বৃষ্টি দাও বৃষ্টি কোথায় দিচ্ছে শুনতার পরে সে মনে হইল যে ওই জায়গা কোথায় খুঁজছে সে যাইতে খুঁজ পাইছে যে অমুকের জায়গা অমুকের জায়গায় বৃষ্টি দাও যাই বলো যে আচ্ছা তোমার নাম কি আমলার বন্দা তো আয় আল্লাহর বন্দা তোমার এখানে বৃষ্টি দিতে বলছে আমি শব্দ শুনছি তুমি কি করো বলো যে কারণ তোমার বাগানে বৃষ্টি হইল তুমি কি করো বলতো আমি তো এমন কিছু করি না তবে আমি আমি যখনই আমার ফসল ওঠে তখন আমি এক সুলুস তিন বার একাংশ আল্লাহর জন্য সৎকা করি সম্ভবত এই কারণে আল্লাহ তালা তিন বার একাংশ আমার পরিবারকে দেই এবং এই তিন বার একাংশ আমি আবার জমিনে খাটাই তিন ভাগ করে দিই আমার ফসলকে এই জন্য আল্লাহ তালা হয়তো খুশি হয়ে আমাকে বৃষ্টি দিয়েছে বোঝা গেল যে বৃষ্টির দায়িত্বে কী আছে মালাইকা রয়েছে এবং নির্দেশনা দেয় তারা যে এখানে যাও ওখানে যাও এদের প্রধান কে মিকা এদের প্রধান হচ্ছে মিকা সুতরাং আসমান জমিনের এই মালাইকারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়মিত রয়েছে উপরে যা হয় উপরে যা নির্দেশ হয় নিচে তা প্রতিফলিত হয় এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারি বলছেন ফাল মুদাবেরা তো আমরা মুদাবেরা তো আমরা বলছি অল মুকাস ফাল মুকাসিমাতে আমরা দুইবার বলেছেন সুরা দারিয়াতে বলেছেন নাজিয়াত বলেছেন দুইটা আয়াত এটা হচ্ছে এরা এই ভাগটা করে আবার আসছে কোরআন কারি ওয়াল মুরসালাত আরফা ফাল আসিফাতে আসফা ওয়াল না আসিফাতে নাসফা ফাল ফারেকাত ফারকা ফাল মুলকিয়াতে দিক সুরা মুরসালাতের সুরা না জেয়াত দারিয়াত মুরসালাত এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা যেগুলো উল্লেখ করেছেন সুরা সফাতের মধ্যে ও সফাত সফান ফাজিরাত জাজিরাত ফাত্তালিয়াত ইকরান এই সবগুলি হচ্ছে উপরের নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য টেনে টুনে যেভাবে নেয় সেটার নাম হচ্ছে এই কাজগুলি মানে সেটা হচ্ছে ফেরেস্তাদের কাজ তারা উপরের রিজিক কোথায় দিতে হবে কোথায় বৃষ্টি দিতে হবে কোথায় সেখানে খরা দিতে হবে কোথায় অনাবৃষ্টি হবে কোথায় সামান্যত বৃষ্টি হবে এগুলো নির্ধারণ করে তারা সেখানে সুতরাং এটা এই মালাইকাদের কাজ এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের আজকের লাস্ট কথা সেটা হচ্ছে মালাইকারা উত্তম না ফের বনিয়াদের উত্তম এই মাসালা অত্যন্ত এটার মধ্যে কোনো বড় ধরনের ফায়দা নেই উপকার নেই আচ্ছা যদি না জানি এটা কোনো ক্ষতি হবে ক্ষতি হবে না তবে এটা হচ্ছে এই এখতিলাপটা প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়েছে 
আমরা বলতে পারি একটা যে জায়গাতে যে জায়গার মধ্যে সহজ এসে হচ্ছে মালাইকাদের মধ্যে মালাইকাদের মধ্যে যারা রুসুল পর্যায়ে যেমন জিবরিল মালাইকাদের মধ্যে তিনি উত্তর পেতে কোনো সন্দেহ নেই রাস বনিয়াদমের মধ্যে যারা রুসুল তারা সবাই উত্তর পেতে কোনো সন্দেহ নেই এটা সত্য এখন প্রশ্নে আসুক যে যেটা উত্তর হবে এরকম মালাইকাদের মধ্যে যারা রসুল আর বনিয়াদের মধ্যে রাসুল এদের মধ্যে কে উত্তম মালাইকাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাসুল হচ্ছেন জিবরি তিনি তাদের মধ্যে সমস্ত রসুল হচ্ছে উত্তম বনিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাসুল হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাম তিনি সমস্ত রসুল হচ্ছে উত্তম এখন আসে জিবরিল উত্তম না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাম উত্তম এটা কর এখন এই জায়গাতে এসে আমরা চুপ থাকব এই জায়গাতে এসে আমরা চুপ থাকব আমরা এটা বলবো না তবে আমরা বলবো অন্য অন্য হাদিস অনুসারে স্পষ্ট দেখা যায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আসাম উত্তম কিন্তু অন্য দিক থেকে আল্লাহর নৈকট্যের দিক থেকে যেহেতু প্রথম বাণী শুনে কে জিবরি সুতরাং সেই দিক থেকে জিবরি উত্তম কিন্তু বনি আদমের মধ্যে থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি উত্তম এবং মালাইকাদের মধ্যে অকে একে অপরূপ শ্রেষ্ঠত্ব এখানে না দেওয়াটাই হচ্ছে ওয়াইজ কাজ এখানে না দেওয়াটা ওয়াইজ কাজ এই দলিল চলতেই থাকবে এগুলির মধ্যে কোনো বড় ধরনের ফায়দা নেই কোনো এই আলোচনার মধ্যে তবে এটা সাধারণ মানুষের চেয়ে সাধারণ ফেরেস্তা উত্তম সাধারণ মানুষ হচ্ছে সাধারণ ফেরস্তা উত্তম সাধারণ নবীর চেয়ে ফেরস্তারা সাধারণ তারা রসুলরা উত্তম নবী এদের মধ্যে তাদের মধ্যে নবী না তাদের মধ্যে রাসুল কারণ রাসুল আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে রাসুল হিসেবে বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ ইস্তফ ইমিনান মালাই কিন্তু রুসুলান ও মিনান নাস কিন্তু নবী তাদের মধ্যে নাই কারণ নবী হয় যারা বড় তাদের সাথে থাকে সাথে থাকে তাদেরকে ছোটো কারো যদি ঠিক করে দেয় এই জন্য উম্মতের মধ্যে নবী আর আসবেন না যারা আল্লাহর ন্যাক বান্দা আলেম ওলামা তারা নবীদের ওয়ারিশ হিসেবে নবীদের ওয়ারিশ হিসেবে কাজটা করবেন রাসুলদের ওয়ারিশ হয় না রাসুলরা রাসুলে থাকে যাবে এই জন্য ইহু যারা কাদিয়ানি যারা বলতো আমি করতেছে আমি হচ্ছে বুরুজি নবী আমি জিল্লি নবী শয়তানি ছাড়া কিছুই না এগুলো হচ্ছে ইহুদিদের এবং খ্রিস্টানদের শয়তানি ছাড়া কিছুই না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই রাসুলকে শেষ নবী না মানবে এবং রাসুলের বিজ্ঞানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত না করবে এবং নিজে জিনিস কাদিয়ানির যে সমস্ত কথা রসুল বিরোধীগুলি বাদ না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমানদার হতে পারে তারা কাফেরি থাকবে কারণ আল্লাহ রসুলের উপর আর কোনো রসুল নাই আল্লাহ রসুল উপর আর কোনো নবী নাই বরং যারা আলেমরা নবীর দায়িত্ব পালন করবে এসলাহের দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু এরা শরীয় দিতে পারবে না শরীয় দিতে পারবে একমাত্র কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এর আগে এরপরে আর কোনো শরীর আসবেন এমন কি যখন ঈসা আলাই সাল্লাহ সাল্লাহ আসবেন তখনও তিনি নতুন কোনো শরীর আনবেন না তিনি এই শরীয়ত নিয়ে থাকবেন এই শরীয়ত নিয়ে থাকবেন কারণ তিনি এই শরীয়ত মানতে তিনি আদিষ্ট হবেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মুসা যদি জীবিত থাকতো আমার অনুসরণ ছাড়া তার কোনো বর্তমান পথ ছিল না আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলহামদুলিল্লাহ মালাইকে যখন ইমান কীভাবে তা বিস্তারিত আলোচনা করলাম ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে আমরা আলোচনা করব কীভাবে এই আল্লাহর কিতাবের উপর ইমান হবে অথবা রাসুলদের বিভিন্ন যে কোনো একটা আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে তদিন পর্যন্ত সুস্থ রাখুন এবং তদিন পর্যন্ত তার দিনকে বোঝার তহিদ দান করুন আরও আল্লাহ তালা উত্তরোত্তর আমাদের ইমান বর্ধিত করে দিন ও আখরা দান আলহামদুলিল্লাহ আলমী আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাতুল্লাহ